Hi. Hello, teacher. How are you, Fernando? Um, pretty good. Pretty good? That's Be nice. Can you, you teacher? Oh, much better. Thank yes. you so much for asking. Okay. Yeah. Okay. I feel much better now. I think the medicaments are <laughs> helping me a lot. You cannot imagine. Okay. Yes. Yes, because it's really terrible how I felt. <laughs> hey, and how was your day? Did you finish already? Yes. Your, your well design and everything? Did you finish? Finish. Wow, that's amazing. That Monday, yeah. Ah, this last Monday, you finished it? Yeah. Ah, okay. That's nice. It was really hard. And very, are you, are very you working? Difficult. I know. Are you working in some new products, by the way? Any project? Any new project? Um, and the project in the project, the project, the project personal. Tengo un proyecto person. I have the pro the project person. Uh, 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 you need to like switch it. I have a personal project. A personal project. Very good. Yeah. Really? Yeah. Yes. And what is it? Your his name is por un hermano más. Oh, that's that, nice. Yeah. Are you going for to the social this? network? Ah, for a social network. Uh, are yeah. you going to design your own web page? Yes, in the um, the fan page for un hermano más in the Facebook. Oh, that's I nice. I edit video. Edit, edit video. The person I need. I need. I need different. Necesitan diferentes cosas. They need different things. Oh, yeah. That's nice. Very yeah. good. Okay. Yeah. You need to show us one day your project, okay? Maybe in a screenshot or something like that. That would be nice. Yeah, teacher. It's really nice. Now you change room. Now you're in your living room. Is that correct? <laughs> yes. Tomorrow. <laughs> Very... Yesterday? Tomorrow. Yesterday in my room. You were in your room. Okay. Yeah. And now in the living room. Okay, very good. Yes. <laughs> <laughs> That's nice. I'm in the same place. <laughs> I just move around. <laughs> it was raining. Yeah, definitely. Yesterday it was raining. Yeah. Yeah, it was raining a lot. Yeah, that's right. <laughs> okay. I'm so happy to have you in the black of the class. Today we're going to work a lot. You cannot imagine, Fernando. Okay. Claudita. Hi, my I girl. How are you? Um no not good I, no um worried you are worried about all the situation yeah. and um, yes yeah and, and stressful right yeah the quarantine yeah. it finished uh, next week hopefully right <laughs> yeah it's too mm -hmm. much i understand that yeah but we need to be obedient because I want to see you guys and I want to hug you, okay? Okay. I want to hug you. I want to see you alive. I want to see you in person. <laughs> yeah. And I want uh, all of you to meet my dogs, <laughs> my pets, and of course my yeah. husband. <laughs> <laughs> yeah. Like, you know what? My husband is trying to fix my headsets. I have right now another headsets right now just in case because of the quarantine it's not easy to go out right to a radio shack or any place like that and buy new ones because i had to wait until the day that i supposed to go out so because of this little one that is always with me every single class he's with me is <laughs> i'm using another one but at this guy that you can hear me and i can hear you that's amazing <laughs> We're going to have so much fun, Claudia, but we're going to start uh, to study a lot today, okay? Okay. Very cool. Who's here? Oh, Charlie, how are you? Good night, teacher. Good night. I'm so happy to listen to you, sir. I, I miss you. Well, everybody missed you yesterday. Yeah, teacher, but uh, electrical uh, storm. Yeah. Uh, was, was very strong. Yes, you, you send me that information on the uh, WhatsApp group, exactly. And do understand, so no problem about it, okay? 
It's okay. Thank you. No, but thank you so much for joining today's class. What else have we have? Who else we have here? Gabby, how are you, Gabby? Hi, good night. Good night. A little tired. Yes. I know, too much work to do, right? Yes, and today was my day to went out of my house. Oh, okay. And I had a day a little busy because uh, I had to pay bills, mm -hmm. went to the bank and supermarket, There's a buy long vegetable. Line, right? mm -hmm. Yes, and it was uh, a little Ooh. time. I know, because we have to wait for such a long time. Yes. Yes, I know. But did, uh, could you could you do uh, all that you're supposed to do? Um, yes, yes. Yes. Okay. I finished. Um, that's good. <laughs> Tired, but good. <laughs> yes. And you arrived home, took a shower, and now you're already with your family. That's yes, nice. and clean everything that I... Uh, you bought. Bought, yes. Exactly, yes, we have to, because we need to take care of our family as well. Yes. Hopefully, when we can we can meet a, in alive in person with everybody, and we can have a meal together. That would be nice. Yes. We'll be nice. <laughs> Definitely. I'm so happy to have you here, Gabby. Thank you so much Thank for joining you. today's class. Okay, who's here? Ah, Dianita. How are you, Dianita? Hi, teacher. How I'm good you? today. I'm so happy. Yeah, you sound good. <laughs> you sound happier. Yes. And you know. Because I I went out today. Ah, that's the reason why. It, the same but, as Gabby, but right? Now. <laughs> yeah. Oh, really? Yes, yeah. I I went to shopping to the supermarket. Okay. And pay the bills, but I I distract. Exactly. Yeah. Just just uh, have a little time out of the house make a, such a big difference, right? Yes, I was. Yeah. Yeah. Uh, well, I walk with my dogs today around 5.30. <laughs> so that helps me a lot. 5.30? 5.30? No, no, oh. no, 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 <laughs> p.m. <laughs> you know what? It used to be a time when um, I used to work in um, an airline. That was um. back when I was 22 years old. That was a long time ago. <laughs> and living mm. that way, okay? <laughs> no, I used to work with the airline, and basically I started my shift around 4 a.m. in the morning. Um, but uh, but there, there was a microbus who picked me up from home at 1.30 a.m. in the morning. 1.30? Yes, I was the first one. And then we need to we go. Uh, we went to Los Planos de Rendero, Soya Bango, and all the routes, right? And I've arrived uh, at work around three thirty a.m. in the morning. Early. Yes, and at four a.m. I was in front of the computer, ready to take off, because <laughs> I used to work oh. with the Easter side of the United States. So four a.m. here, or six a.m. over there. Mm -hmm. so that's the mm -hmm. reason. So, no, no, that was too much for me. <laughs> now I'm getting old. And yeah, you know what? It's, it's true or not, Christian? That, uh, for example, you cannot, uh, right now, you cannot, uh, as more age that you have, uh, you have a less energy than you used to have when you were younger. Well, at least in my case. I mean, Teacher, be... how, how old are you? Oh my God, Dianita, don't <laughs> ask that question. Moran, don't laugh. Ernesto, come on. <laughs> Christian, they're asking me how old am I? Oh my God. You don't look old. <laughs> I love you. You're going to be my BFF forever and ever. <laughs> well, I am. <laughs> no way thank you christian i love you <laughs> no <laughs> i wish i wish i could have 32 but no i know that i'm not look like 20s no anymore for all the makeup and the creams no way huh you 38 years old yes you're right 
Congratulations. Yes, I am. Okay. He didn't say anything, you see? I start hoping. <laughs> <laughs> he said, okay. Mm, I better. <laughs> that, that is a delicate topic, talk, uh, talking about woman's age, right? That is a delicate topic. Uh, I don't care. I don't mind. I don't mind at all. I'm, I'm happy to be 38. I'm happy. <laughs> Yes, Ernesto, I am. <laughs> Easy, yeah. no, I, I don't, I, I, I look, um, 22. <laughs> no, no. <laughs> and Christian and Fernando and Moran, everybody is happy because that's not right. That's not that's true. Right. That's right. No, that's not true, sir. Give me one moment, please. Okay, cool, cool, cool. There you go. No, but I'm 38. Seriously, guys, I am 38. Almost 40. Can you imagine? That's nice, right? Almost 40. I'm happy to be 40. Almost 40. Two years. Two years and I'm going to be 40. But you are still young. Am I look younger? <laughs> ah, that's nice. Thank you. <laughs> no comments, Moran and Christian, please. <laughs> Leave it for yourself. I'm just kidding. <laughs> Thank you, Dianita. Thank you so much for sharing that. Oh, I'm so happy that I'm Louis Jonker. See. <laughs> Thank you, Dianita. All right, who else? Okay. Mm -mm -mm. Moran, how are you, sir? How was your day today? I find things. Uh, I I working. You worked? Uh huh. Only. Only, as yeah. usual. Did you cook usual. something? Very usual. <laughs> Very usual. <laughs> That's your daily routine. Yes. Ah, okay. Did you cook something today? No, no, no. No, nothing special. No. Okay. When we are able to see each other once again, guys, please, I will ask you if you can bake a pizza for us. That would be amazing. If you can bake a pizza, that will be amazing for us. Can you hear me, guys? Can you listen to me? Yes, yes. Yes. Okay. Yeah. I think Moran, I, I, I did, it didn't answer. That's why I like, okay. <laughs> That's nice. We, we want to, uh, to taste uh, Moran's pizza. Right, guys? Yes. Yes, that will be good. <laughs> All righty. Christian, how are you? Hi, teacher. How are you, sir? What's your um, day? Um, and in this moment, I I am very full because I ate a lot of pupusas. My oh, wife. No, we cooked. ate you. <laughs> My <laughs> yes. wife cooks and okay. And I ate a lot of pupusas. Oh my God! You should you should drink like a green tea or any kind of tea. That will help see a lot. Yeah, a tea. Uh, it will be better for green tea because green tea helps you with that uh, for the digestion, for the digestion. Uh, but if you do not have it, you can have a chamomile tea, a cinnamon tea, a mint tea, any type of tea, and that will help you a lot. No Coca Cola. No way. <laughs> you you will feel full. If you're full right now, you feel you will feel more full. Okay. <laughs> but that's nice. We hate you, right, Gabby? That's How not possible. Did, did you did you uh did you cook the pupusas or you bought them? Uh, almost the time I bought boat. Okay. Yes, but, but uh -huh. uh, I make um uh, twice or twice a year maybe twice a year <laughs> okay that's nice i learned how to make pupusas and tortillas so that's nice <laughs> what about you christian um after that um very well very, very well. well okay my day that's was good. very well that's nice alexander how are you hi teacher very how are you doing I'm um, very good in my house, cleaning the house, with the dogs. Like a daily uh, routine. 
correct. <laughs> like Moran. <laughs> okay. Mm. Very good. Okay, guys. Thank you so much for joining today's class. Thank you, Americo. Uh, thank you, Alexander. Thank you, everybody. Today, guys, we're going to work hard. Okay? But it will be nice. I promise that. Okay, okay. let me, we're going to uh, work, guys, in, in different skills right now. First of all, we're going to learn to work around um, listening skill. Then we're going to discuss the listening. And after that, we're going to join today's topic. Okay? We're going to work a little bit on grammar. Sorry, Claudie, but that's what we have to do. And, and after that, sir, uh, guys, we're going to end it up with a reading article, okay? That talks about neighborhood, okay? So we're going also to develop our reading skill, especially we're going to develop the scanning, okay? So we have a lot of work to do, guys. Thank you, Moran. I'm <laughs> just kidding. <laughs> no, 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 that's no, just kidding. Okay, are you ready to start? Yes. Well, we already started, right? Yes. Because we started talking about that between us, so that's right. That's really nice. Okay, very good. Let me share my screen. And then um, we're going to start. There we go. Okay. Can you see it? Yes. Ah, cool. Yes. Thank you so much. Okay, guys. So basically, right now, we're going to listen to an audio. I just want you guys to pay attention on the conversation in general. Okay? Uh, try to get like an idea what they are talking about. And then we're going to emphasize in some part of the dialogue that it will be clue or a bridge to a start today's topic, okay? Are you guys ready? I'm yes. ready. Okay, would you like me to put it a little bit bigger? Like that, it's okay? Yeah. All right, cool. Just listen to your dialogue. Oops, who's making that noise? It is me. <laughs> In this session, participants will listen to a conversation about a neighborhood. Hi again. This time we'll study how many and how much. Please notice how they ask questions and how they answer them. Remember, count nouns and non-count nouns make the difference. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh, no, there isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on. That's my car alarm. I'll call you back later. All right, guys, tell me, what was the article, what was the dialogue about, in general? The different place. Aha, different places, that's okay. Yes, that's one part. What else, guys? New apartment. New apartment, very good, Charlie. Who has a new apartment, the boy or the girl? The, the girl. girl. The, the girl. girl, very good. And... Uh, uh, did you notice uh, that the, the man asked so many questions, right, regarding her new apartment? Do you remember what he wants to know in general? It was noisy, the place. Okay, very where... good. Mm -hmm. Another information that he wants to know? And if she had a uh, parking for... For yes. her car. Exactly. There's a parking lot. Exactly. And guys, uh, do, do you remember where is the apartment located? In which part of the city? In the fifth floor. And there's a word that I already explained 
in the last class and Moran asked me that. What does it mean, that word? Uh huh. Do you remember? No? Don't worry, let me show it to you. All right, there you go. Let me share my screen and then we're going to see it together, okay? Okay, there you go. Can you see my screen, guys? Yes. Yes, okay. Okay, so take a look. This is the, the dialogue. Can you find it out for me? Where is the apartment located? Donde está ubicado el apartamento? Where's the apartment located? In downtown. Downtown. What does it mean, Moran? Plaza Central. Mm -hmm. Exactly. En el centro de la ciudad. Yeah. Usually, guys, in the downtown, there's a lot of noise, ¿verdad? Yes. Noise, ruido. Yeah. But mm -hmm. what happened in this case? Is there a lot of noise? Or much? No. No, right? No, because uh, mm -hmm. apartment is the fifth floor. Mm -hmm. Very good, so in the, the fifth people. floor, exactly. In very good pronunciation, Christian. Fifth floor, okay. excellent. Very good, exactly, guys. So basically, this is uh, like Nick. It could be his da her dad, maybe, a friend, I don't know. But he wants to know because may uh, this girl, Pam, has already changed the apartment, apartment right? Floor. So she's living on her own. Do me a favor, guys. Can you check it out? How they ask a question when you would like to know information about something and how they answer? For example, take a look at, at the second intervention of Nick. Can you tell me, can you read for me, Christian, the second question? Okay, uh, Nick. Yes, please. Like downtown? Is there, is there much noise? Very good. Thank you. Is there much noise? And good intonation. Very good. Because it's getting up. Okay, guys. So you can see that we're, list, that we're using right now. There is and there are. Is that correct? We're using that. Okay. The topic was <laughs> so yesterday. But we use it in a question way. Right? The bird to be is first and then there. But guys, could you identify that there is a new word here in the question? Hay alguna pregunta nueva en la eh, alguna palabra nueva en la pregunta? Much. Very good. Much. much. Okay. Much. Exactly. Uh -huh. Much. Y noise, que es un ruido. Royce is a noun. Sí. Es un nombre. Pero les pregunto yo. Eh, ¿Es un nombre contable o es un nombre incontable? What you think, guys? Incontable. Incontable. Exactly. incontable. Porque el ruido no lo podemos contar. That's right? Ok, cool. Sigamos. Ok. Very good. ¿Cómo responde a la pregunta? Is there much, um, much noise? Um, Alexander, can you please read it for me? Oh no, there isn't any. I live on the fifth floor. Very good. Ven que vuelve a utilizar el there is en forma negativa, pero en a contraction way, lo que vimos ayer. Pero ¿cuál es el nuevo, la nueva palabra en esta respuesta? El. Uh, Which one, guys? Any. 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 Very any. good. Very good, exactly. Yeah. Ven como, ven como cuando uno pregunta, is there much noise? Ven como se responde. There isn't any, si no lo hay. Pero si lo hubiera, ¿cómo lo responderían? What do you need? There is any. Yes, there is much there, noise. There is much noise, There's exactly. One. Muy bien. Muy bien, Christian. Ok, sigamos. Moran, can you please read for me the second, no, the third question of Nick? Yes, sure. How many restaurants are there near your place? Very good. Si tú te fijas acá, very good, and good intonation. Si tú te fijas, aquí estamos usando los dos cosas que hemos visto. Las WH question, right? Sí, la WH question, como ya lo sabemos todos, how. Ven que estamos usando el are there, 
el que vimos ayer, are there near your place. También estamos usando la preposición de, de lugar. Pero aquí hay algo nuevo también en esta pregunta. ¿Cuál es? Many. How many? Many. Very good job. Y se han fijado que después de many, ¿qué va? Eh, ¿Qué palabra va? Sería como el complemento de la oración, restaurant. Exactly, very good, Alexander. Restaurants. And my question is, guys, restaurants. Is accountable now or uncountable now? What do you think? Uncountable. Why? ¿Por qué? We can see how many, one, two, three restaurants. Exactly, Christian. Because countable now, you can put it in singular way, but as well you can pluralize. I can say one restaurant, okay? But I can say restaurants. I can pluralize the word. Puedo pluralizarlo, right? En cambio, con los uncountable nouns, yo no puedo pluralizarlo. Siempre va a ser singular. Por ejemplo, el ruido, solo es un ruido. ¿sí? No lo puedo decir, los ruidos. That's not correct. ¿Sí? Porque es algo que no lo puedo contar. En cambio, los restaurants, sí lo puedo contar. ¿Me entiendes, Christian? ¿Ya? Yeah? Yes. ¿Estamos bien yes, hasta yes, aquí, yes. chicos? Ok. Yes, Entonces, yes. usted se fija, el much, para algo que cuenta, siempre, siempre lo va a usar usted antes de un nombre incontable. Como en este caso, un noise. Pero el many es para cosas contables. Como en este caso, restaurants. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. 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 Very good. Ok. Sigamos. ¿Qué otro? ¿Pueden encontrar ustedes algo otro como much y many aquí? ¿Pueden encontrarlo? A lot. Ah, very good, Gaby. Gaby, right? Yes. A lot. A lot. ¿Qué significa a lot? Mucho. Mucho de todo. A lot. ¿Sí? Very good. ¿Habrá otro más? Tenemos otra vez many, miren. ¿Qué más? Hasta ahí, ¿verdad? Sí. Uh -huh. Ah, aquí hay otro bien interesante, miren. Está otra vez much. Y está la palabra crime. Chicos, ¿el crime se puede medir el crimen? No. No. Pues volvemos a enfatizar. Much está antes de un uncountable noun. ¿Sí? Y si ustedes se fijan, vean acá, porque aquí hay dos tipos de preguntas. Cuando vamos con how, or what, o lo que ustedes quieran, el WH question, primero está la WH question, después va many, que ya les voy a decir cómo lo llamamos nosotros en gramática, después va el nombre, y después si usted quiere usar la pregunta que nosotros vimos con is, there, are there, va a ir después del nombre. Pero si usted se fija, si usted solo quiere usar la pregunta is there o are there, usted perfectamente lo puede hacer is there y después va a ir esta palabrita que ya vamos a ver qué es y el nombre. ¿Sí? Ya voy a, ya voy a enfocarme en eso, Moran. Don't worry, ¿ok? Because you have a good big question mark. I know that. Mm -hmm. Pero no se preocupe mm -hmm. que vengo preparada. <laughs> I'm just kidding. Ok, guys. Hasta aquí. ¿Alguna duda? Hasta aquí. No. No. Ok. Guys, before we continue, in this particular dialogue, do you have any questions regarding vocabulary? Fernando, Christian, Claudi. Claudi, no te duermas, no te duermas. <laughs> <laughs> Teacher, what is the meaning of pretty, pretty safe? Pretty safe. Bastante seguro. Okay. Thank mm -hmm. you. You're more than welcome. Any other? Hold on. Como pausado. Eh, no, hold on. Espérate. Espérate tantito. ¿Se acuerdas lo que me dijo Ernesto ahorita? Cuando se levantó me dijo, un momentito, teacher. Mm -hmm. 
That is hold on. Yes. Okay. Hold on. O sea, espérate, espérate tantito. Okay. Anything else, guys? Alexander, Ernesto, Christian, Americo? Charlie? Gabby? No, it's okay. No, it's no, okay? No, no, okay. Okay. Okay, cool. So, we can continue, right? Pero vean, ya vamos a, vol a volver a esto, okay? No se preocupen. Okay, guys. Voy a volver a ustedes por una razón. Okay. Okay, cool. Hi! We're back. Okay, guys. So, do, you re do you remember? ¿Se recuerdan ustedes las palabras que subrayamos con amarillo? Yes. yes. ¿Cuáles eran? ¿Se recuerdan? Much. Much. Many. 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 A, lot. A, lot. A, lot. A lot. Very good. ¿Cómo se llama eso? ¿Se han preguntado? Count. No count. Others. Now, quantifiers. Exactly, Others. Dianita. Quantifiers. Cuantificadores. Los cuantificadores, guys, los usamos mucho, ya sea con nombres contables o incontables, como el ejemplo que vimos en el diálogo, para ayudarnos a entender un poco eh, la cantidad en general de las cosas, pero no me dicen exactamente la cantidad específica, ¿sí? Pero me ayudan. Eso es lo que vamos a ver ahorita, los quantifiers. ¿Ya los habían escuchado? ¿Ya los habían usado ustedes? Yes. Yes, pero no es lo mismo que verlos aparte, ¿verdad? Yes. It's not the same. Para eso lo vamos a estudiar hoy. Ya vengo con todas las respuestas de Monsieur Morin. Mm -hmm. Yes, Monsieur. A veces le digo yo en francés Monsieur Morin. <laughs> sí. Muy bien, ¿pueden verlo, chicos? Yes. 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 Muy bien. Vean que son quantifiers, cuantificadores. Para, para uno preguntar eh, cuánto hay de algo, usamos el how many, guys, y el how much. ¿Sí? Yes. Solo que yes. como acabamos de ver, chicos, el many se ocupa para countable nouns o uncountable nouns, guys. Para countable nouns. Para countable nouns, es decir, para cosas que yo cuento. Entonces usted, después de many, me tiene que usar un nombre que se pueda contar. Por ejemplo, many books, many stores, many, ¿qué? Ben. Days. Restaurants. Many restaurants. Muy bien, Alex. Pero no me va a decir many crime. Porque sí. el crime no se puede contar. ¿Sí? Tampoco many pollution. Porque la contaminación no se puede medir. ¿No es cierto? Okay. Entonces usted va a decir match. ¿Sí? Por eso tenemos que tener identificado cuáles son los nombres contables y, con, y cuáles son los incontables. Después, chicos, les voy a mandar un link para que les ayude un poco a tener más idea de cuáles puede, cómo podemos identificar los uncountable nouns y countable nouns, ¿de acuerdo? Ok. Ok, ahorita nos vamos a enfocar en los quantifiers. Si ustedes se fijan, tenemos a primera vista, en the left side, the count nouns, los contables. ¿Quieres leer la pregunta, Américo, de count nouns? Por favor. Are there many restaurants? Very good. Good pronunciation and intonation. Okay. Are there many restaurants? ¿Ven que many restaurants están en negrita? Yes. Yes. Porque many significa cuánto. ¿Sí? Y restaurants es un verbo, es un nombre contable. Entonces tenemos un montón de respuestas. Dependiendo la cantidad que, que, que haya de, de, esa, de, de lo que me están preguntando. En este caso de un restaurante. Miren, tenemos yes, yes, no, no, no. Si, si ustedes se fijan, are there, usted me está preguntando, are there, usted me va a utilizar el there are para responder. ¿Se recuerda? Uh -huh. Miren, are there many restaurants? Usted responde, yes, there uh -huh. are. ¿Sí? Así como el mismo verbo que está utilizando en la pregunta es el mismo verbo que me va a contestar usted. ¿Sí? Y después del yes, there are, usted puede añadir el quantifier que quiera, dependiendo la cantidad. Por ejemplo, si digo, there are a lot, significa hay muchos, ¿sí? 
There are, There are a, few. a few. Exactly. Hay algunos cuantos. No hay muchos, pero hay los suficientes que necesitamos. ¿Sí? Muy bien. Pero, ¿qué se pasaría si es negativo? Miren, ven que aquí podemos contractar. Usted puede decir, no, they are not, perfectamente, o no, they aren't. ¿Sí? La contracción puede ir. Muy bien. Y mire aquí, cuando usted dice no hay, usted vuelve a utilizar el quantifier de la pregunta, ¿se fijó? Sí. Mire, yeah. aquí, many es el quantifier de la pregunta y many es el quantifier de la respuesta. Mire. Y si ustedes se fijan, chicos, el quantifier va antes del verbo to be o después del verbo to be. Después. Después. Sí. Muy bien. Exacto. Pero ese es en la respuesta. Pero si se fijan en la pregunta, es al revés. ¿Se fijan? Va después del there. Eso tienen que, que verlo bien. ¿Sí? Para poder saber escribirlo bien. ¿Qué les parece si nosotros eh, lo vamos a practicar la pronunciation? Algo que me gusta, chicos, que vean acá, es una diferencia entre las últimas dos negaciones. No, there aren't any y no, there are none. Ambas son negativas. Pero aquí, ¿cuál será la diferencia entre aren't any y are none? ¿Se han fijado? Como que repetiría no, ¿no? Ajá, exactamente, Charlie. Entonces, aquí como no aren't any, no hay. Pero si yo digo no, there are none, no. como non es cero, cero de cero. Uh -huh. Entonces, si yo dijera... There aren't none. Es como tú dijiste, Charlie. Nada, no hay no. nada de nada. Es un redundante. ¿Sí? Entonces, si usted va a utilizar el non como quantifier. Charlie. Ya, eh, perdón, disculpe. <ríe> sí, como quantifier. Entonces, usted va a utilizar el verbo to be en forma positiva. ¿Se fija? Porque el non ya me está volviendo toda la respuesta negativa. Negativa. ¿Sí? ¿Me entienden ahorita? ¿Estamos bien ahí? Yes. Ok. Yes, Ahora bien, si usted no quiere utilizar un quantifier y, y usted sabe, por ejemplo, la cantidad exacta de lo que le están preguntando, vea la pregunta que va al final. How many restaurants are there? Usted perfectamente puede decir, there are 10 or 12. ¿Sí? Porque sabe usted la cantidad exacta de lo que le están preguntando, pero si no la sabe, para eso están los quantifiers, ¿sí? Que me indican que hay una cantidad, pero no me dan la cantidad exacta. ¿Entienden a este punto? Yes, sí, sí. Yes, very good. Any questions so far? Any questions? So far so good, guys? Yes. Yes. Yes? Sí, sí. yes. Okay, cool. What about non-count nouns? Vamos ahí. Muy bien. ¿Quién me quiere leer la pregunta? Gracias, Fernando. <laughs> Very good. Is there much crime? Very good. Is there much crime? Good, good pronunciation, Fernando. Okay, guys. ¿Cuál es el quantifier que estamos usando acá? Much. Much. ¿Va después o antes del verbo to be? En pregunta. Después. Después. Y después de there. Muy bien. ¿Y crime? ¿Por qué usamos much? Porque, Porque es incontable. incontable. Exacto. Entonces, eso es algo bien, bien interesante, guys. Para que ustedes puedan identificar si es contable o incontable y si va a estar much o many, usted tiene que ver el noun que va después. O sea, el nombre. Por ejemplo, imagínense que aquí no estuviera este. Y yo le preguntaría a usted, ¿usa much o usa many? Y aquí estuviera vacío. Usted se tiene que, que ver el, el nombre... Lo tiene que identificar. Si es algo que se puede contar, entonces se ocupa many. Si es algo que no se puede contar, se ocupa much. ¿Sí? Eso es para saber identificar. Muy bien. Entonces, tenemos la respuesta. Miren qué interesante algo, chicos. Las cosas contables, volvemos a decir que los podemos hacer plural, sí o no. Sí. Sí, sí, sí. podemos pluralizarlo. Muy bien. 
Por eso ven que la respuesta, todas las respuestas ya fueron negativas o afirmativas, fueron en plural. Ahora bien, veamos la parte de, de la derecha, donde son los non-count nouns. ¿Ven que la pregunta es en singular? Can you see it, guys? The question is in singular, yes or no? Yes. 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 And guys, and the answer will be singular as well. Then you can use it. Yes, there is, or in this particular way, that contraction way. Yes, there's. Yes. And after that, the quantifier. A lot, a little. Okay? okay. Por qué? Porque como es un non-count nouns, we, don't, we cannot pluralize. No lo podemos contar. Entonces, always will be is singular. ¿Sí? Siempre va a ser singular. Is it clear, guys? Yes. yes. Clear. Very good. Y ven, en, en negativo tenemos exactamente lo mismo. Vean aquí algo. Eh, pregunto. ¿Qué quantifiers se repiten tanto en count nouns como en non-count nouns? ¿Pueden chequearlo? A lot. A, A lot. lot. Very good. And any. Non. Any. any. Uh -huh. And none. And none. None. Exactly. Esos quantifiers, you can use it either way. Lo cual, teacher, pero entonces, ¿cómo se voy a saber qué es count, non-count noun y count nouns? Yo creo que Morán se estaba haciendo esa pregunta. Easily. Mm -hmm. Easily. Por el verbo que ocupa. Si usted ocupa are, aunque usted ocupe any, non y a lot, se entiende que es algo contable. ¿Sí? Porque we cannot pluralize non-count nouns. Pero si es algo que no se puede contar, el verbo to be nos va a dar la clave. Miren, ya sea en forma positiva o en forma negativa. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia. Por eso es que enfatizo mucho eso. The bird. Me perdí. ¿Qué se perdió? ¿Claudi? Yes. Ok, Claudi. Uh -huh. si, si tú te fijas, estamos viendo que hay quantifiers que tú los puedes ocupar tanto en nombres contables como no contables. ¿Es correcto? Yes. Ok. Como por ejemplo, a lot, que lo ves en las dos partes. Uh -huh. Any. Y known. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo voy a saber que es, que es algo contable o no contable? Bueno, primero tienes que saber cuál es el nombre o el sujeto que se está usando. Y si oh, es no. contable, pues como podemos multiplicar, podemos pluralizarlo, vas a usar el verbo to be are. ¿Sí? Como por ejemplo aquí, restaurants, podemos decir un restaurante, dos restaurantes, tres restaurantes, ¿es correcto? Oh, no. Entonces utilizamos are. Pero, Claudi, ¿el crimen yo lo puedo, yo lo puedo pluralizar? ¿Lo no. puedo contar? No. Por lo tanto, es un nombre que no se puede contar. Entonces utilizamos el is, porque todo va a ser singular. Entonces cuando yo respondo, ya sea positivo o negativo, siempre va a ser is, si, es, si, si existe, y isn't, o is not, si no existe. ¿Ok? ¿Hoy sí? Very good. Entonces, contable yes. are, incontable is. Exactly. Sí. Muy bien. Very good. Alguna, so far, any questions so far, guys? Miren, miren la definición de un quantifier. Um, Christian, can you please read it for me? Mañana no quitamos porque ahorita yo tampoco me quiero mojar. Yo tampoco, okay. no. Uh, It's no, not a quantifier. What is a quantifier? Okay, go ahead. A word or price that okay. is used before a noun to show the okay. amount of it does uh -huh. is being considered. Very good. Estamos ahí. ¿Qué es, qué es un quantifier? Dice un, no, una palabra o una frase que se usa antes de un verbo para, de, para mostrar la cantidad que está considerada. Miren, chicos, este que está aquí es el pasado participio del verbo to be. Miren. Being. Being. Being, Being considered. Being. Se los digo porque ya la otra semana lo vamos a empezar a usar. <laughs> right, Moran? Right. <laughs> <laughs> ok, continue with the, uh, with the definition, Christian, please. We use quantifiers 
a lot of, a few, a little, a bit. When we want to give someone information about the numbers of something, uh -huh. how much or how many. Very good. Entonces, según lo que usted leyó, ¿qué entendió? ¿Qué es un cuantificador? What is a quantifier? Um, según la, la definición, uh -huh. es un nombre que podemos contar o no contar. Y también nosotros vamos a, a, a utilizarlo para identificar eh, eh, alguna cosa o algún número. Muy bien, exacto, muy bien. Para darle información a alguien de algo sobre la cantidad de algo. Very good. Okay, guys, would you like to practice the pronunciation? Yes, right? Okay, miren, aquí tengo, ¿ve? Count nouns, the quantifiers, and non-count nouns. Okay, guys, vamos a los quantifiers que está a la, al, al lado izquierdo, right? Que serían count nouns. Sí. Repeat after me, a lot. A lot. A lot. A lot. A lot. A, lot. a, lot. a, lot. a, lot. a few. A few. A few. A few. A few. Many. 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 None. 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 Mm. Very good. Hoy vamos al otro lado otra vez. A lot. A, A lot. lot. A lot. A little. A little. Much. 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 Any. 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 None. 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 Hoy solo van ustedes. Yo no les voy a ayudar. Empezamos. A lot. A few. A lot. A few. 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 A Ajá, the steward. ¿Cómo the se llama? Steward. Little, ¿verdad? Little, 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 little. Exactly. Así se pronuncia. A little. A little. Ya, yeah? muy bien. Es la, es la clave. Very good. Ok, guys. Y miren, les he puesto un poquito de definición para qué se ocupa. Miren. Cuando digo, la mayoría, guys, si ustedes se fijan, quiero ver si les puedo ver el de tiempo que teníamos ahorita. Ah, no. La mayoría de veces... La mayoría, no siempre. Después de los quantifiers vamos a usar la palabra of. A no. lot of. ¿Se recuerdan? No, no, no. Siempre. Es, es, siempre la vamos a usar. Aunque van a haber casos donde no. Por ejemplo, a lot. ¿Qué significa a lot? The quantity of something. Quiere decir, hay muchísimo. ¿Sí? A lot es algo que es, hay mucho. Y es lo contrario, chicos, de non. No es cero. No es nadita de nada. Y a lot es mucha cantidad. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Estamos bien? Yes. Ok. Yes. Aquí hay una diferencia entre a... Vamos hoy con a few. También está el quantifier few, pero ahorita necesito que se enfoquen en a few. ¿Qué significa a few? Piensen que a few da una idea de algo positivo, no negativo. Miren, por ejemplo, Américo, can you please read for me? What does it mean, a few? A few can be interpreted to mean something isn't a lot, but it's really enough in other words. Few is a mean to express a negative idea, while a few is more focused of expressing small quantity. Very good job and good reading, Américo. Very good. Ok, guys, ¿qué significa eso? La palabra solamente few, sin la A, sin, da, una, da a entender algo negativo. Pero a few significa que no hay, no, hay, no hay en abundancia, pero tenemos la cantidad necesaria Necesario. y suficiente. ¿Sí? ¿Me entienden? Por ejemplo, Charlie's. le dice, yes, Charlie, go ahead, I'm listening to you. Eh, a few sería como algunos, o sea, exactly. dando a entender que sí hay. 
Exacto. Y, Ay. Uh -huh. y solamente few sería como queriendo decir uh, pocos. Ajá. Por ejemplo, si usted, exacto, Charlie, por ejemplo, usted va al mercado y le dice, y usted le pregunta a su mamá, mamá, ¿hay tomates? Yes, there are a few. No tenemos la, ¿qué? 30 tomates, so, pero tenemos lo suficiente para, para seguir, ¿verdad? Pero wow. si yo le digo, pero si ella le dice, Charlie, there are few, significa no. que solo tengo uno o dos y que necesitas comprar más. ¿Sí? Oh, ¿Ok? Yeah. Is that, eh, eh, yes, eh, I, I, I have answered your question? Yeah. Ok, yes, very good. Ok, many. Ok, guys, many. We, uh, we use many to express large quantities of the item in question. Pero ven lo que significa. When the noun being used is in the plural, ¿ok? Cuando nosotros usamos many para decir que hay una bastante cantidad de cosas, pero se fijan que many lo ocupamos cuando el, el noun lo podemos pluralizar. En este caso, con los countable nouns o con los uncountable nouns, guys. Countable nouns. Countable. 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 Very good. Ahora bien, si ustedes se fijan, a little, a little, ¿lo ocupamos con las cosas contables o incontables? Incontables. Incontables, ok. Y piense que a little, como es incontable, tiene el mismo significado de, de a few. Es lo mismo. La diferencia es que a little se ocupa para countable now, perdón, por uncountable now, y a few para countable now, ¿sí? Esa es la diferencia. Mm. Vean aquí. Vamos a ver más para arriba. Vamos a ver. Mira, aquí está. ¿ven? ¿Sí? Lo, es lo mismo. Entonces, si usted ocupa a little, es porque está hablando de algo que no se puede contar. Y si ocupa a few, es por algo que sí se puede contar. Y any, guys, lo usamos usualmente para preguntas, para negativo, y para sentences con if, por ejemplo, uh, cuando yo les digo a ustedes, ¿se, re, ¿se recuerdan que siempre les, les, les pregunto si tienen alguna duda pregunta? Yes. ¿Cómo, les, ¿Cómo les digo yo? ¿Any question? Very good. Do you have any question? Es una sentence de if, tal vez, si tienen alguna pregunta, ¿no? Entonces el any se puede ocupar también para eso. Y como dijimos, none es zero quantity of something. Nada de nada, nadita. Cero. ¿Sí? Very good. ¿Estamos bien hasta aquí, chiquillos? Sí. Yes. yes. Ok, guys. So, hagamos una cosa. Veamos cómo... ¿Y por qué les enseño todo esto? Porque a ustedes les va a servir. Todo esto les sirve porque quiero que sepan cómo funciona. Cómo funciona y cómo nosotros... Lo, lo estamos viendo en temas aparte porque tenemos que verlos en temas aparte para que entiendan cómo funciona en gramática. Pero si ustedes se fijan a la hora de hablar, nosotros mezclamos todo. ¿Se fijan? Uh -huh. Por ejemplo, en el diálogo primero que vimos, allí está el, lo que, lo que vimos, está el WH question, está el is there, el are there. Y ahorita, si ustedes se fijaron, usamos también cuantificadores. Solo que los, los traje a detalle el tema para que ustedes entendieran el tema de los cuantificadores aparte. Pero vean que lo podemos unar, enlazar todo. Y, lo usa, y, y nos ayuda mucho nuestra vida cotidiana para comunicarnos. Christian, a ti te va a ayudar un montón en tu trabajo. También Morán, cuando te pregunten los clientes. Claudia también, si te preguntan cuánta comida de perrito hay, cuántas can hay. América. Much. Much. Exactly. Ven, entonces ustedes tienen que saber todo eso. O sea, les, les va a servir para su daily basis, para poder ustedes desenvolverse mejor en su trabajo. ¿Sí? Okay. Aunque yo sé que uh, grammar is a little bit boring, right? <laughs> All right, Claudia. Uh, yeah. Yeah, yeah. ¿Y por qué les he tenido que hablar en español? Porque sé que grammar es difícil de hablar en español. Pero nadie me felicitó por mi español, fíjense. I'm improving. Come on. 
Nadie me, me felicita por mi español. Qué barbaridad. Congratulations, teacher. Oh, thank you, Claudia. You are Spanish. Yeah, is it good? Thank you, Alexander. <laughs> thank you for the club. Thank you. Bye, finally. I'm improving, guys. And I'm improving because of you. I practice Spanish every single day. Practico español todos los días. Para poder expresarme con vocabulario que ustedes entiendan. Porque para mí es difícil. El español es más complicado. Es uno de los idiomas más complicados que existen. No porque tú eres hispanohablante. Pero, pero para alguien que no, es difícil. Por las modalidades regionales que existen en un país, y no digamos en Latinoamérica, Dios guarde. It's complicated. Yeah. Usted, habla, usted habla muy bien, teacher. Gracias. Realmente, no, no, pensé que era normal. Oh, gracias, normal. que me dijo, que me dijo, oh my God. Me dijo anormal. Oh, bueno, sí, la verdad te voy a contar que sí. I'm a little bit crazy. I'm a little bit crazy. I am. Thank you, Charlie. Póngale cero. Pues. No, he make me laugh. Yeah, I know. Mm -hmm. Thank you, Charlie. Yeah, but I'm not, I'm not. ¿Y sabes lo que pasa? Que soy una persona que sí, mis padres los dos son latinos. Yo he, he, desde los tres años, hablo más inglés que español. Y I'm 38. ¿Te imaginas cuánto tiempo hablando el inglés? Entonces, ah, por eso es que a veces hay cosas que entiendo más en inglés que en español. Okay. Pero yo, yo soy latina, pero es mi forma de crecer, mi educación, la que me ha pasado eso. Así que no creas, ¿eh? de un dolor de cabeza. Pero, pero perfectamente. Porque lo estoy practicando <ríe> e, y tengo que aprender palabras de aquí, bastantes, para que ustedes me entiendan. Meramente salvadoreña. Exactly. Sí, meramente salvadoreña. Sí, tengo que seguir aprendiendo más. Así que ya llevo yo mi diccionario allá a la parte. Tengo amigos ya mayores que a veces dicen palabras de antaño. Y yo, ¿qué significa eso? Entonces les pregunto y entonces me dicen, ah, eso es tal cosa, tal cosa. Entonces, la punto. Por ejemplo, utualito, apiate, etc. Oh, that's bad, eh? okay. <laughs> now, now I've learned a lot. <laughs> yo, yo soy latina, yo soy salvadoreña, pero mi crianza no ha sido en el lenguaje español. Entonces no. es así, por eso es que me cuesta un poquito. Y toda mi vida, mi trabajo ha sido puro inglés. Y mis hermanos todos hablan inglés. No hablamos español. Entonces es el pequeñito problema. Oh. Pero chévere. Bueno, vamos a, vamos a poner un curso de español. Lo vamos a dar. Very good, yes. Yes, yes, please. I love it. I will appreciate it. Dando y dando, ¿ok? Dando y dando. Okay. Y también vamos a aprender francés. Le puedo ir enseñando palabras en francés. Oh, oh, very good. Monsieur Morin. <laughs> Esa es una, eh, monsieur. Mm -hmm. Ya la vamos a... Ya a ver, la le voy enseñando. <laughs> Lástima que Gabriel like, no está. I like Italian. Italian. I love it too. Yeah. I love it too. But I prefer French. It's more romantic. <laughs> okay, Aww. guys. Yes, it is. Okay, guys. ¿Se recuerdan que íbamos a ir al vocabulary? Al, al dialogue que vimos al principio? Para que ver cómo funciona todo. Y voy a, voy a necesitar victims, perdón, voy a necesitar participants. Mm -hmm. Ok. Yes. I will need some participants, please, guys. Yo sé que ustedes colaboran mucho en, y les gusta. Mm. Les encanta. Yes, right, Cody? You love it. Yay. All right. Let me double check something. Mm -hmm. Ok, Claudia, thank you so much for participating. Oh. 
<laughs> I hate you, teacher. I love you too. All right. Very good. Uh, okay, Claudia and Alexander, thank you. <laughs> All right. Okay, solo voy a poner voy a poner la imagen en mi compu porque en el teléfono no la puedo ver. Ah, okay, that's okay. Pero Not estoy en la plataforma. Hey, you are in the platform. Okay, very good, guys. And next will be Moran and uh, Gabby. And finally will be Dianita and Charlie, okay? Okay. Okay. Okay, are you guys ready? Alexandra, are you ready? ready? Okay, cool. Yes. Claudita, go ahead, Alexandra, you're sorry. How do you like your apartment? apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown, is there much noise? Oh, no, there isn't any. I live on the fifth floor. Very good. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, uh, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually think and place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on, thanks. My car alarm, I, I call you back later. Very good, very good. Good job, guys, excellent. We're going to practice uh, later on the pronunciation for some words, but that's okay. Very good. Okay, second, second participant, sorry. Sure. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown. So it's very convenient. Downtown? Is there much now? Oh, no. There isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there's an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garage, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on, that's my car alarm. I'll call you back later. Very good job. Very good, Anita, right? Yes. Okay. Okay, no, no, no. Okay, Gabby, thank you so much. Gabby, great job. Yes, yes, yes. Sorry. I, I love it. I love it because you put into your uh, character. Te metiste en el, en, el, en, el, en el personaje y también Moran. Así bien sophisticated. I like it. Very good. We're going to practice uh, some words, but good job, guys. Excellent. Okay, and the last participants, please. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown, so it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh, no. There isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on, that's my car alarm. I call you back later. Very good, excellent job. Great job, guys. Okay, let's practice some uh, words for pronunciation, okay? The first one. This one, the one that you see in blue color. Repeat after me. Convenient. 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 Cuando usted dice, it's very convenient, es muy conveniente. Okay? It's very good. Very Otra palabrita. Pero que está en rojito, pero la vamos a volver a poner en azul. Noise. 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 Si usted dice nose, significa nariz. Nariz. Pero noise 
es ruido. ¿Ok? So, tiene que oír el is, noise. Very good. A ver, hay otro, este. In fact. In fact. In fact. De hecho, in fact. In fact. Very good. A ver, hay otro, a este. Garages. Garages. Así como cuando usted está haciendo gárgaras para limpiarse la boca. Garages. 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 Significa, usted ocupa un garaje, ¿no? Un lugar donde pueda guardar su carro en su casa. Garages. ¿Sí? Garage. Singular. Garages. Plural. Como el que está aquí. Aquí hay otro. Esta palabrita. Hold on. Hold on. Hold on. Ok. Pero esta expresión se une en las dos, chicos. Se une esta con esta. Y usted dice, hold on. Hold on. Hold on. Se oye como hold on. ¿Sí? Hold on. Hold on. Y, hold on. Esto, y es una expresión como, espérame, espérame, hold on. ¿Sí? Es una expresión. Hold on. Hold on. That's my car alarm. That's my car alarm. I'll. I'll. I'll call you back later. I'll call you back later. Very good. Y aquí hay otra que quiero que vuelvan a pronunciar. Around. 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 Como gatito. Around. 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 Hold on. Hold on. That's my car alarm. That's, That's my, my car, my car alarm. 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 I'll call you back later. I'll call you back later. Muy bien. Quiero oírles el I'll cuando lo pronuncian. I'll call you back later. I'll call you back later. Very good. Y la última que quiero que pronuncien es esto. Korean. 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 Yeah. Korean. Korean place es un lugar coreano, ¿no? O un restaurante coreano. Korean. 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 Hoy van ustedes solitos, yo no les voy a ayudar. One, two, three. Go ahead. For the first one, guys. Convenient. 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 Otra vez, empiecen. Una que hagan mala y vuelvan al principio. <laughs> oh, come on. All right, go ahead. All right. Convenient. Convenient. Okay. Noise. Noise. In fact. In fact. Very good. Korean. 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 Uh -huh. Around. 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 That's, That's my car alarm. alarm. Okay, okay, okay. Say it again, please. That's, <laughs> That's my, my car alarm. alarm. Uh -huh. alarm. Por poco y vuelve en el principio, okay? I'll call you later. Again, please. I'll call you back later. Back later. Back later. Se salvaron. You were almost like this. To go back to the top. <laughs> but that's okay, guys. Very good. Okay, very good, guys. Okay. So the reading section will be for tomorrow for a reason. Porque quería enfatizar más esto. Mañana, chicos, vamos a empezar. Vamos a terminar la unidad de tres. Vamos a empezar la yes. cuatro. Un solo. Va a estar bien, chicos. Okay. So, guys, uh, I know you love me. I love you too. But you know what? It's time to say goodbye. Right? 
Bye. Pues, Sí, están bien felices. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. The party, the party. Uh, yes, Claudia, I know that. <laughs> yeah, and we're going to talk about teacher's age. Yay. <laughs> okay. Thank you so much for joining today's class, guys. Thank you so much for showing your commitment. Even though you're tired, like Gabby, that she had to do a lot of things just today. Oh, like you're bored maybe, like Claudi or Moran for a daily routine, right? But thank you so much for being in today's class. I really appreciate it. Before uh, we leave, any questions so far, guys? Any doubts that you might have? I'm using quantifier. Any? Sí, que hoy entré a clase y no falló el internet. Yay! So what does that mean? Yay! <laughs> That's great! Okay, es que ya puse un identificador para que tú no le hagas nada al cine. <laughs> Mi osito. Exactly. <laughs> no, I'm just teasing you. <laughs> Very good. Yes, exactly. I'm happy. Yes. I'm so happy. First time that nothing happens. Hopefully. Okay. <laughs> <laughs> Anything else, guys? Algo más? America, Christian, Fernando, Gabi, Moran, Nadia? No, it is okay. It Thank is okay? You. No, it's okay. Yeah, okay, okay. Sure. okay, guys. Los dejo para que descansen. Okay. Algunos, no todos. I'm sorry. Okay. But it's nice to have you here. Uh, have a great night. Take care. Thank you, Hugs, teacher. Kisses. And we see you tomorrow, okay? Okay. 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 Have a pleasant night. Bye-bye. Sweet dreams.